。二零一九年，肖战凭借古装剧《陈情令》一夜爆红，从一个默默无闻的小演员，如同一颗破土而出的星星，瞬间跃升至当下炙手可热的男明星之列。那惊人的涨粉速度，千万粉丝的汇聚，人气和影响力，在短短时间内飙升至前所未有的高度。仿佛一场绚丽的魔法盛宴，让整个娱乐圈都为之震撼。然而，正如那句古老的谚语所说：“人红是非多。”肖战的迅速崛起，自然也引来了不少质疑和争议。在各大社交媒体平台上，关于肖战的话题如同汹涌的潮水，此起彼伏，从未间断。从那些毫无根据的肖战恋情官宣的虚假爆料，到荒谬至极的肖战隐婚生子的无稽之谈。再到各种所谓的肖战黑料，仿佛一场恶意的风暴，试图吹灭肖战这颗璀璨之星的光芒。但事实真的如此吗？那些无端的指责和抹黑，不过是别有用心之人的恶意攻击罢了。为什么会有网友说肖战被爆出的黑料，直接让人两眼一黑？肖战在正式踏入娱乐圈之前，曾有一段作为设计师的职场经历。那时的他在职场上默默耕耘，用自己的才华和努力。为梦想拼搏，在大学时期，他就已经凭借着自己的才华和实力，在校园内小有名气。当他真正在娱乐圈中崭露头角，受到广大观众喜爱的时候，已经是二十九岁。他的人生经历丰富而多彩，每一段过往都是他成长的足迹，却被一些人恶意扭曲和抹黑。我曾仔细去寻找之前的信息，最为引人注目的就是关于他性向问题的造谣。黑粉们竟然伪造了一个假网页。企图用虚假信息抹黑他，这种恶劣的行为让人愤怒不已。但正如乌云云无法永远遮住太阳，真相终究会大白于天下。这些谣言在被揭穿后，黑粉们不得不灰溜溜的删帖。除了性向谣言，出道后，肖战还曾与杨紫、经纪人李沁等艺人传出过恋情绯闻，被造谣结婚，还有去年的被实名举报税务问题。这些无端的谣言。如同利剑一般，一次次地刺向肖战，对他的名誉和形象造成了严重影响。然而，肖战并没有被这些恶意所打倒，他用自己的坚强和勇敢面对这一切挑战。他始终坚守自己的初心，用作品说话，用行动证明自己的价值。在这喧嚣的娱乐圈中，肖战就像一朵傲然绽放的莲花，出淤泥而不染，濯清涟而不妖。或许除了关注这些不实的信息，我们不如多多关注明星的公益事件。还是素人的肖战，就经常会转发各种公益微博，呼吁大家关注那些需要帮助的社会弱势群体，爱护小动物，给自闭症儿童群体做公益海报等等。他的善良和爱心，在那时就已经如同一颗颗种子，悄然种下。随着知名度的提升，肖战并未忘记初心，依然坚持走在公益的道路上。他用自己的影响力，为那些需要帮助的人。带去希望和温暖。面对疫情的汹涌来袭，他积极捐款、捐物抗击疫情，如同一位无畏的战士，守护着大家的安全。目睹山区孩子对知识的热切渴望，他参与爱心助学活动，为孩子们送去书籍和学习用品，点亮了孩子们的未来。四川泸定地震，他迅速响应，为灾区捐款捐物，用实际行动为灾区人民送去关爱。他的爱心如同温暖的阳光。洒遍每一个角落。肖战还担任了杭州亚运会公益圆梦大使，他用自己的行动向世界展示了中国明星的责任与担当。明星做好榜样，粉丝们也积极响应，纷纷组织捐款捐物活动，为需要帮助的人献出一份爱心。这种正能量的传递，如同星星之火，可以燎原。近年来，不少明星意外陷入丑闻风波，突然塌房。使得公众对娱乐圈中的人与事的真实性产生了愈发深重的质疑与不信任，但这并不意味着就可以毫无根据地编造不实谣言，并以此为手段肆意抹黑艺人。肖战就是一个最好的例子，他用自己的行动诠释了什么是真正的偶像。他的努力、他的善良、他的坚持，都值得我们去学习和赞扬。除了肖战经常被造谣上热搜，我印象最深的还有二月份王一博。徐凯被网友诽谤上了热搜，当时针对王一博持续被诽谤一事，公司也很快向警方报案处理。这也让我们看到，面对恶意诽谤，我们不能坐视不管，必须拿起法律的武器，维护自己的合法权益。只能说
。随着互联网的发展，希望大家都能携手共建一个日益成熟且健康的网络环境。面对层出不穷的各类话题，我们应坚守理性和客观的态度，审慎的表达观点，避免盲目追随潮流，做到不造谣、不信谣、不传谣。肖战，它是娱乐圈的一股清流，它的存在让我们看到了希望和美好。他用自己的光芒照亮了无数人的心灵。肖战，你是我们心中的偶像，是我们前进的动力。你的光芒照亮了我们前行的道路，让我们在这个纷繁复杂的世界中找到了方向。你的故事将永远铭刻在我们的心中，成为我们前进道路上的一盏明灯。让我们一起为肖战加油，为他的未来喝彩。愿肖战的光芒永远照耀着我们，愿他的艺术之路越走越宽。愿他的人生越来越精彩，肖战，你的未来充满了无限的可能，我们将与你一起，共同创造一个更加美好的未来。在这个快餐文化盛行的时代，很多演员因一部剧爆红后，往往难以摆脱角色滤镜的束缚，后续作品要么风格雷同，难以突破自我，要么演技浮夸，与先前的形象大相径庭，导致粉丝流失严重。然而，肖战却是个例外。他不仅没有在成功的光环下迷失，反而以一种近乎苛求的态度对待每一个街道的角色，力求每一次出场都能带给观众全新的视觉与心灵冲击。从《陈情令》中温润如玉、重情重义的魏无羡，到《斗罗大陆》里坚韧不拔、勇往直前的唐三；从《余生》《请多指教》中温柔细腻、医术高超的顾卫，到《王牌部队》里勇敢坚韧、心怀大志的顾一也。肖战所塑造的每一个角色，都仿佛拥有了独立的灵魂。他们不仅仅是剧本上的文字，更是肖战用心血与汗水浇灌出的鲜活生命。这些角色之间，既有性格上的鲜明差异，也有情感上的细腻共鸣，让观众在享受视觉盛宴的同时，也能感受到角色背后深刻的人性光辉。滤镜长新，魅力无限。肖战之所以能够一次次地给观众带来新鲜感，除了他对角色的深刻理解。和精准把握外，更重要的是他那份对表演艺术的热爱与追求。他深知，作为一个演员，最重要的是能够不断挑战自我，拓宽戏路，用作品说话。因此，无论是古装剧的翩翩公子，还是现代剧的都市精英，甚至是音乐剧舞台上的深情歌手，肖战都能游刃有余，展现出截然不同的魅力。更难能可贵的是，肖战在角色塑造上从不拘泥于形式。而是敢于尝试，勇于创新。他会根据角色的性格特点和时代背景，精心设计每一个细节，从眼神、动作到台词，都力求做到极致。这种对表演艺术的极致追求，不仅让他赢得了业内人士的高度评价，也让观众对他每一次的作品都充满了期待。厚积薄发，国民度飙升。回顾肖战的演艺之路，可以说是一部从无到有、从有到优的励志史。十九。二十年，虽然早期的作品不多，但肖战凭借电影、综艺、舞台、采访等多方面的表现，逐渐积累起了一批忠实的粉丝。这些粉丝不仅被他的颜值所吸引，更被他真诚、努力、低调的品质所打动。他们像是一股不可忽视的力量，推动着肖战在娱乐圈中不断前行。而到了近两年，随着肖战作品的不断增多，他的国民度也实现了质的飞跃。无论是春晚的舞台，还是各大卫视的晚会，甚至是国际性的活动，都能看到肖战的身影。他的每一次亮相，都如同一次盛大的节日，吸引着无数人的目光。而这种关注度的提升，也让肖战的作品库变得更加丰富多元，满足了不同观众群体的需求。特别是对于那些刚刚开始关注肖战的人来说，他们无疑是幸运的，因为在这个信息爆炸的时代。能够遇到一个既有颜值又有演技，还能不断给观众带来惊喜的演员，实属难得。他们可以通过肖战的作品，深入了解他的内心世界，感受他对表演的热爱与执着，从而更加坚定的成为他的粉丝。展望未来，星辰大海，如今肖战已经站在了一个新的起点上。他的演艺事业正如日中天，作品数量与质量并进，国民度与影响力与日俱增。然而，对于肖战来说，这一切只是开始。他深知，作为一名演员，最重要的始终是作品和角色。因此，他将继续保持谦逊，努力的态度，不断挑战自我，拓宽戏路，
，用更多优秀的作品回馈观众。同时，肖战也希望能够通过自己的影响力，传递更多的正能量，引导年轻人积极向上，勇往直前。他相信，只要心中有梦，脚下有路，就一定能够抵达那片属于自己的星辰大海。总之，肖战用自己的实力和魅力，证明了什么才是一个真正的演员。他不仅用角色滤镜。留住了观众的心，更用每一次的突破与创新拓宽了自己的演艺之路。相信在未来的日子里，肖战将继续以更加饱满的热情和更加精湛的演技，为我们带来更多精彩的作品和角色。让我们一起期待肖战在未来的演艺道路上绽放更加耀眼的光芒。肖战近期以一身全黑套装亮相，引发了众多粉丝与时尚圈的热烈讨论。黑色在时尚中象征着经典与优雅。更给人一种神秘稳重的感觉，而肖战选择全黑的搭配，更是在表现一种低调中的奢华。肖战无论穿什么都很帅，但全黑套装尤其突出，每次一身黑色都让人眼前一亮，尽显他自律和强大的个人魅力。肖战身穿全黑套装的形象深得人心，不仅在国内，在海外也有极高的人气。为了庆祝肖战的生日。加拿大当地华人视频号“加拿大超级生活 ”CA 发布肖战生日特别视频。肖战霸屏多伦多市中心伊顿广场，显示了肖战在全球范围内的受欢迎程度。这次全黑套装的造型再次证明了肖战的独特魅力。无论是作为拉夫劳伦香氛的全球代言人，还是在音乐舞台上都能完美驾驭。许多网友和粉丝表示，肖战穿上全黑套装的样子简直帅到没朋友，不仅帅气逼人。而且显得格外高贵典雅。肖战的全黑套装造型被认为是他专业精神的一种体现，每一次出场都能给观众留下深刻印象。除了在视觉效果上的成功，肖战的全黑套装也为他赢得了更多商业合作的机会。作为多个国际品牌的全球代言人，包括 Nars 在内的品牌都选择了肖战作为代表，进一步提升了他在时尚界的影响力。粉丝们也非常喜欢这个造型，并且经常在网上互动。为肖战加油打气，共同见证他的成长和发展。不仅如此，肖战的全黑套装还在不同的场合下展现了他多面的性格特点。无论是参加正式活动时的专业形象，还是日常生活中随性的打扮，都能够体现出他独有的气质。总之，肖战的全黑套装不仅仅是一件衣服那么简单，它已经成为了一个象征，代表着肖战的自信、优雅和无限可能。肖战既优雅从容，又高贵精致，既神秘帅气，又柔和内敛。每当他出现在公众视野中，都会成为焦点，赢得无数赞美和支持。轻视人间绝色，亦是人间难得，真的很奇妙。想到肖战就很开心，提到他的名字，嘴角就不自觉往上翘